ஹலோ கைஸ் வெல்கம் பேக் டு காலின்ஸ் அட்வென்ச்சர்ஸ் நான் தான் உங்கள் காலின் சார்ஸ் அண்ட் என்னோட வீடியோ எதாவது ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னு சொன்னால் என்னோட கே என்னோட சேனலில் கெனடியன் இமிகிரேஷன் ரிலேட்டட் டாக்குமெண்ட்ஸ் அண்ட் கெனடியன் லைஃப் ஸ்டைல் அது மட்டும் இல்லாமல் என்னோட மற்ற அட்வென்ச்சர்ஸையுமே வந்து நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுவேன் ஸோ இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னு சொன்னால் போய் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் என்னோட லேட்டஸ்ட் வீடியோஸை மிஸ் பண்ணாமல் பார்ப்பீங்க அண்ட் கனடா வர்றதுக்கு இன்ட்ரெஸ்டடாக இருக்கீங்க எப்படி வர்றதுன்னு தெரியலனா என்னோட வீடியோஸ் செக் பண்ணி பாருங்கள் அண்ட் வேறு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் என்னோட க அந்த வீடியோவில் உள்ள கமெண்ட் செக்ஷனில் கேளுங்க அப்படி இல்லாட்டி என்னோட இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ் இருக்குது ஸோ அதில் போய் எனக்கு மெசேஜ் பண்ணுங்கள் அண்ட் எவ்வளோ ஏர்லியாக உங்களுக்கு ரிப்ளை பண்ணி ஹெல்ப் பண்ண முடியுமோ அவ்வளோ சீக்கிரமாக நான் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுவேன் அண்ட் இன்னைக்கு வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஆன்டாரியோவில் இருக்கிற எந்தெந்த கெனடியன் யூனிவர்சிட்டிஸ் காலேஜஸ்க்கு அப்ளை பண்ணலாம் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் ப்ரீஃபாக பார்க்கலாம் ஓகே கைஸ் ரெடியாக வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இப்போ ஒரு ஃபோர் ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆகவே கனடா வந்து ஒரு ஹாட் ஸ்பாட்டுங்க இந்தியாவிலேருந்து மட்டும் இல்லை வேர்ல்டில் நிறையா கண்ட்ரீஸ்லேருந்து கனடாவுக்கு மூவ் பண்ணுறதுக்கு எல்லாருமே ட்ரை பண்ணிகிட்ருக்காங்க அண்ட் ட்ரை பண்ண எல்லாருக்குமே தெரியும் த மோஸ்ட் ஈஸியஸ்ட் அண்ட் கன்வீனியன்ட் ஆப்ஷன் வந்து ஸ்டடி பர்மிட் தான் அதாவது கனடாவில் ஏதோ ஒரு காலேஜுக்கோ யூனிவர்சிட்டிக்கோ அப்ளை பண்ணிவிட்டு அங்கே படிக்க போகிறது தான் வந்து ஈஸியஸ்ட்டான ஆப்ஷன் சொல்லி ஸோ இதனாலே பார்த்தீங்கன்னா அப்ளை பண்ணுற எல்லாருமே அவங்க யூனிவர்சிட்டி இல்லை காலேஜ் எந்த இடத்துல இருக்குது இல்லை அந்த இடத்துல என்னென்ன மாதிரி அட்வான்டேஜ் என்னென்ன மாதிரி டிஸ்அட்வான்டேஜஸ்லாம் இருக்குதுன்னு சொல்லி ப்ராப்பராகவே ரிசர்ச் பண்ணாமல் கிடச்சது போதும்னு சொல்லிட்டு கிளம்பிடுறோம் இங்கே வந்ததுக்கப்புறம் தாங்க எல்லாருக்குமே ரியல் ஸ்ட்ரகிள் என்னன்னு தெரியும் பட் ஆனால் இட் வில் பி வெரி டூ லேட் அந்த டைமில் அவங்களால வேற காலேஜ் உடனே மாற்றவும் முடியாது வேற எந்த விதமான லைக் ஆப்ஷன்ஸ் சூஸ் பண்ணவும் முடியாது ஸோ நாங்கள் பண்ண மிஸ்டேக்ஸை நீங்களும் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லி தான் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பண்ணுறேங்க ஸோ நீங்கள் கனடியன் யூனிவர்சிட்டிஸ்க்கு இல்லை காலேஜஸ்க்கு அப்ளை பண்ணும்போது இந்தந்த ஃபேக்டர்ஸ்லாம் கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க என்னடா போர்டெல்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன்னு பார்க்குறீங்களா லைக் வாயில் சொல்கிறதோட எழுதி காமிச்சா பீப்புளுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு பெட்டர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வரும்ல அந்த ஒரே ஒரு ஃபேக்டருக்காக தாங்க ஸோ இது என்ன போர்டுனா அவாய்ட் ஃபைவ் சிட்டிஸ் அதாவது நீங்கள் ஆன்டேரியில் இருக்க யூனிவர்சிட்டிஸ் அல்ல காலேஜஸ் பார்த்துட்டு இருக்கீங்கன்னா நீங்கள் பார்க்குற அந்த யூனிவர்சிட்டிஸ் அந்த காலேஜஸ் இந்த அஞ்சு சிட்டிலையும் இல்லாத மாதிரி பார்த்துக்கோங்க அந்த அஞ்சு சிட்டி என்னென்னா டொரண்டோ மிஸ்ஸாகா பிராம்டன் மார்க்கம் ஹேமில்டன் அது ஏன்னு சொல்லிட்டு நம்ம ப்ரீஃபாக போ வீடியோ போக போக பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த அஞ்சு சிட்டிஸ்லேயும் என்னென்ன யூனிவர்சிட்டிஸ் அண்ட் காலேஜஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட்டு பார்க்கலாம் ஸோ கைஸா யூனிவர்சிட்டிஸ் அண்ட் காலேஜஸ் லிஸ்ட் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நான் என்னோட லிஸ்ட்டில் வந்து ஒரு சில எல்லா யூனிவர்சிட்டிஸ் அண்ட் காலேஜஸ் இன்க்ளூட் பண்ணலைங்க ஒரு சில யூனிவர்சிட்டிஸ் அண்ட் காலேஜஸ் நான் விட்டுருக்கேன் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா மேபி அது வந்து லைக் அவ்வளோ பாப்புலர் அமௌங்க் இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இல்லாமல் இருக்கலாம் அப்படி இல்லாட்டி அந்த யூனிவர்சிட்டிஸ் அண்ட் காலேஜஸில் நிறையா கோர்சஸ் இல்லாமல் இருக்கலாம் ஸோ அப்படி இல்லாட்டி எனக்கு இங்கே எழுதுறக்க லிஸ்ட்டு லிஸ்ட்டு எழுதுறக்கு இடம் பத்தாம கூட இருக்கலாம் ஸோ அது பட் ஆனால் இப்போ நீங்கள் செக் பண்ணும் போது அந்த அஞ்சு சிட்டிலையும் உங்கள் யூனிவர்சிட்டிஸ் அண்ட் காலேஜஸ் நீங்கள் சூஸ் பண்ணுறது இருக்கா இல்லையான்னு டபுள் செக் பண்ணிக்கோங்க ஓகே ஸோ இது தாங்க என்னோடய லிஸ்ட்டை இந்த பத்து காலேஜஸ் அதுக்கு கீழே இருக்க மூணு யூனிவர்சிட்டிஸ் இந்த லிஸ்ட்டை பார்த்தோன்னே நீங்கள் ஷாக் ஆகலாம் நியாயம்தான் ஏன்னா நான் யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் டொரண்டோ மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் கனடா இஸ் நம்பர் ஒன் யூனிவர்சிட்டிங்க பட் ஆனால் அதுக்கு ஒரு காரணம் இருக்குது ஒரு காரணம் இல்லை ஆக்சுவலி என்கிட்ட நாலு காரணம் இருக்குது அது என்ன காரணம்னு பார்க்கலாமா ஸோ இதுதாங்க என்னோடய நாலு காரணம் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து ரெண்ட் செகண்ட் ஒன் பார்ட் டைம் ஜாப்ஸ் தேர்ட் ஒன் இட்ஸ் ஓவர் க்ரௌடட் அண்ட் கடைசி வந்து க்ரைம் ரேட் ஸோ இதை டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து ரெண்ட் ஸோ ரெண்ட் நான் எதை மீன் பண்ணுறேன்னா அந்த சிட்டிஸில் எல்லாமே அக்காமடேஷனே கிடைக்கிறது இல்லைங்க இப்போ ரீசெண்டாக வர ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா யாருக்குமே ஒன் பெட்ரூம் அப்பார்ட்மெண்ட்ஸ் இல்லை ஒன் பெட்ரூம் ரூம்ஸ்லாம் அவங்களுக்கு கிடைக்கிறதே இல்லை மோஸ்ட்லி எல்லாருமே விருப்பம் இருக்கோ இல்லையோ ஷேரிங்கில் தான் இருக்காங்க அதுவும் வந்து ஒரு சி பிராம்டன்லலாம் வந்து ஒரு சில அப்பார்ட்மெண்ட்ஸில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பெட்ரூம் மூணு பெட்ரூம் அப்பார்ட்மெண்ட்டில் பதினஞ்சு பேர் இருபது பேர் தங்கிட்டு இருக்காங்க ஆனால் இதில் ஒரு சிலர் வந்து
ரீசென்ட் ரிப்போர்ட் வந்து இந்த வருஷத்தில் டொரண்டோவில் ஒன் பெட்ரூம் அப்பார்ட்மெண்ட் ஓட ப்ரைஸ் வந்து டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டாலர்ஸ் வந்து த்ரீ தௌசண்ட் டாலர்ஸ் வரைக்கும் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்குங்க சரி ஒன் பெட்ரூம் அப்பார்ட்மெண்ட் தான் அவ்வளோ ப்ரைஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு த்ரீ பெட்ரூம் இல்லை ஃபோர் பெட்ரூம் ஹவுஸில் ஒரு ரூம் ஒரே ஒரு ரூம் மட்டும் ஆயிரத்தி ஐநூறு டாலர் வருதுங்க ரெண்ட்டு ஸோ ஃபஸ்ட்டு பிரச்சனை வீடு கிடைக்கிறது இல்லை அப்படியே வீடு கிடைச்சாலும் பயங்கர காஸ்ட்லியாக இருக்குங்க சரி ஓகே ஏதோ ஒரு அட்ஜஸ்ட் பண்ணிவிட்டு ஒரு வீடு எடுத்துட்டிங்கன்னே வச்சுக்கலாம் அடுத்தது பார்ட் டைம் ஜாப்ஸ் ஏன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸாக படிக்கும் போது பார்ட் டைம் ஜாப்ஸ் ரொம்பவே முக்கியங்க அதில் தான் நீங்கள் நிறையா மணி நீங்கள் சேவ் பண்ணி வைக்க முடியும் பட் இந்த அஞ்சு சிட்டிஸ்லையுமே பார்ட் டைம் ஜாப்ஸ்ன்றதே ஒரு பெரிய தட்டுப்பாடாக இருக்குது இப்போதைக்கு ரீசெண்டாக உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது டொரண்டோ மிஸ்ஸாகா இல்லை பிராம்டன் அதில் இருக்க இந்த காலேஜஸில் இந்த யூனிவர்சிட்டிஸில் படிக்கிறதுக்கு ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்கன்னா அவங்கக்கிட்ட கேட்டு பாருங்கள் இங்கே இருக்க சுச்சுவேஷனை ரொம்ப கிளியராக அவங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க ஏன்னா நீங்கள் ஸ்டூடெண்ட்டாக இருக்கிற வரைக்கும் நிறையா ஃபுல் டைம் ஜாப்ஸ்க்கு உங்களை எடுக்க மாட்டாங்க பிகாஸ் நீங்கள் படிச்சுட்டு இருக்கீங்க உங்களால் நிறையா டைம்ஸ் அவர்ஸ் வந்து அந்தந்த பிஸ்னஸ்ஸு கொடுக்க முடியாது ஸோ அதனால் அவங்க வந்து உங்களை ஃபுல் டைம் ஜாப்ஸ்க்கு ஹையர் பண்ண மாட்டாங்க அப்படின்றதுனால நிறைய ரீட்டெயில் ஸ்டோர்ஸ் நிறைய ரெஸ்டரண்ட்ஸ் அந்த மாதிரி இடத்துல தான் நீங்கள் வந்து பார்ட் டைம் ஜாப்ஸ் வேலை செய்ய முடியும் இப்போதைக்கு பட் ஆனால் ஏற்கனவே பார்ட் டைம் ஜாப்ஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்திருப்பாங்கள படிக்கும் போது இப்போ அவங்க படித்து முடித்ததுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு ஃபுல் டைம் ஜாப்ஸ் இன்னும் கிடைக்கல நிறையா பேருக்கு ஸோ அதனால் அவங்க எல்லாருமே அவங்க பார்ட் டைமாக பண்ணிகிட்டு இருந்ததை ஃபுல் டைமாக எடுத்துக்கிட்டாங்க ஸோ அப்படின்றதுனால இப்போ புதுசாக வர ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருமே அவங்க பார்ட் டைம் ஜாப்ஸ்க்கு அவங்களுக்கு கிடைக்கிறது இல்லை அந்த பார்ட் டைம் ஜாப்ஸில் ஆல்ரெடி ஆக்குப்பைடாக இருக்குது ஸோ அதனால் அவங்களுக்கு வேறு ஜாப்ஸ் இல்லை இப்போதைக்கு எஸ்பெஷலி இந்த அஞ்சு சிட்டிஸ்லேயுமே வந்து லைக் பார்ட் டைம் ஜாப்ஸ்க்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருமே தேடிட்டு இருக்காங்க ஏதோ கிடைக்கிற குட்டி குட்டி ஜாப்ஸ் வச்சு பண்ணிட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சம் அமௌண்ட் தான் சேர்த்து வச்சுட்டு இருக்காங்க யாருக்குமே ப்ராப்பரான பார்ட் டைம் ஜாப்ஸ் அவ்வளோ ஈஸியாக கிடைக்கிறதே இல்லை இப்போதைக்கு இந்த அஞ்சு சிட்டிஸில் எஸ்பெஷலி பட் ஆனால் இது வந்து இந்த அஞ்சு சிட்டிஸில் மட்டும்தான் ஒரு இந்த இருக்கிற பிரச்சனையான்னு கேட்டிங்கன்னா இல்லைங்க இது கனடா ஃபுல்லாக எல்லா ப்ராவின்ஸ்லேயுமே எல்லா பெரிய சிட்டிஸ்லேயுமே இருக்க பிரச்சனை தான் பட் இது ஆன்டாரியோவில் குறிப்பாக இந்த அஞ்சு சிட்டிஸ்லேயும் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது ஸோ அதனால் இதுவும் இன்னொரு ஃபேக்டர் நீங்கள் கன்சிடர் பண்ண வேண்டியது அதாவது பார்ட் டைம் ஜாப்ஸ் அவைலபிலிட்டி இல்லை இந்த அஞ்சு சிட்டிலையும் அடுத்தது மூணாவது ஃபேக்டர் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஓவர் க்ரௌடட் ஸோ இந்த ஓ இந்த அஞ்சு சிட்டியில் மட்டும் பாப்புலேஷன் எவ்வளோன்னு தெரியுமாங்க கிட்டத்தட்ட பன்னெண்டுலேருந்து பதினஞ்சு மில்லியன் பீப்புள் இந்த அஞ்சு சிட்டியில் மட்டும் வாழ்கிறாங்க அப்பப்போ வந்துட்டு போகிறவங்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா அது இருபது மில்லியனை தாண்டிடும் ஸோ அந்த லிஸ்ட்டை பற்றி நம்ம இப்போ பேச வேண்டாம் இந்தியாவிலேருந்து வர நமக்கு அஞ்சு சிட்டியில் இருபது மில்லியன்ன்றது பெரிய பாப்புலேஷனாக தெரியாது பட் ஆனால் நம்ம அந்த அந்த அவ்வளோ க்ரௌடாக இந்தியாவில் இருக்கிறனால தான் நம்ம வெளிநாட்டை தேடி வரோம் கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக இருக்கலாம் கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ்டாக இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இங்கே வந்து உங்களுக்கு இந்தியாவில் மாதிரி தான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் அந்த அஞ்சு சிட்டியில் தாராளமாக வாழலாம் அப்படி இல்லாட்டி உங்களுக்கு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும்போது நீங்கள் வேறு யூனிவர்சிட்டிஸ் வேறு சிட்டியில் இருக்க காலேஜஸ்க்கு தாராளமாக அப்ளை பண்ணி பார்க்கலாங்க அண்ட் கடைசியான ஃபேக்டருங்க இது ரொம்ப மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு ஃபேக்டர் அதுவும் இந்த ரீசெண்ட் ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷமாக இந்த ஃபேக்டர் வந்து ஒரு பெரிய இம்பேக்ட் ஏற்படுத்திட்டு இருக்கு கனடாவில் எஸ்பெஷலி இந்த அஞ்சு சிட்டிலையும் இன் இன் ஆன்டாரியோ என்னதுன்னு கேட்டிங்கன்னா கிரைம் ரேட் கிரைம் ரேட் வந்து இட்ஸ் ஸ்கை ராக்கெட்டருங்க கனடாவில் நான் டுவெண்ட்டி எயிட்டீனில் கனடா வந்தேன் உண்மையிலே சொல்லணும்னா இவ்வளோ கிரைம் பற்றி நான் கேள்வியே படலைங்க கனடாவில் நீங்கள் எங்கிட்ட மட்டும் இல்லை யார்கிட்ட வேணால் நீங்கள் கேட்டு பார்க்கலாம் இந்த க இந்த ஒரு ரெண்டு வருஷமாக இந்த எஸ்பெஷலி கோவிட் போஸ்ட் கோவிட் இந்த டைமில் கனடாவில் க்ரைம் ரேட் வந்து ரொம்ப அதிகமாகிடுச்சு கார் ஐஜாக்கிங்காக இருக்கட்டும் கிட்னாப்பிங் ராபரி ரேப் மர்டர் எல்லாமே ரொம்ப அதிகமாகிடுச்சுங்க நீங்கள் கேட்கலாம் க்ரைம் ரேட் இந்த அஞ்சு சிட்டியில் மட்டும்தான் இருக்கான்னு சொல்லிட்டு அப்படி கிடையாதுங்க பட் ஆனால் இந்த அஞ்சு சிட்டிலையும் ரொம்ப அதிகமாகவே இருக்குங்க க்ரைம் ரேட் அதுவும் எஸ்பெஷலி இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு அகேன்ஸ்டாக நிறைய க்ரைம்ஸ் நடக்குது ஸோ அதனாலேயே நீங்கள் கனடாவுக்கு வந்த புதுசில் இந்த அஞ்சு சிட்டிலையும் வாழ்கிறதை தவிர்க்கலாம் அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் கைஸ் இந்த அஞ்சு சிட்டியை பற்றி நான் வரும் நெகட்டிவ்
இப்போ இதில் கூட வந்து நிறைய கிரேட் யூனிவர்சிட்டிஸ் அண்ட் காலேஜஸ் இருக்குங்க இப்போ இதில் நீங்கள் இந்த யூனிவர்சிட்டிஸ்லாம் பார்த்தாலுமே இதிலே வந்து ஒரு சில யூனிவர்சிட்டிஸ்லாம் வந்து கனடாஸ் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் யூனிவர்சிட்டிஸ் அண்ட் காலேஜஸும் அதே மாதிரி தான் பட் ஆனால் இதுலேயும் ஒரு சில டிஃபெக்ட்ஸ் இருக்குது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ இந்த கேம்பிரியன் காலேஜ் சட்பரியில் இருக்குது இப்போ சட்பரிலாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சின்ன ஊருங்க அதில் வந்து எவ்வளோ பார்ட் டைம்ஸ் இருக்குதுன்னு என்னால் கேரண்டியாக சொல்ல முடியாது பட் ஆனால் உங்களுக்கு அக்காமடேஷன் கண்டிப்பாக கிடச்சிரும் ஓரளவுக்கு அஃபோர்டபுளாக தான் இருக்கும் டெஃபினட்டாக ஸோ அந்த மாதிரி அந்த நாலு ஃபேக்டரில் ஒரு சில அதே மாதிரி க்ரைம் ரேட்ஸ் பெருசாக கிடையாது சட்பரியில் அண்ட் ஆல்சோ ஓவர் க்ரௌடட் கிடையாது ஸோ ஒரு சில ஃபேக்டர்ஸ் வந்து காம்ப்ரமைஸ் ஆகும் சிமெண்ட்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சட்பரி பக்கத்தில் அதுவும் ஒரு சின்ன ஊர் தான் பீட்டாபரோ ஹீட்டாபரோலாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா பீட்டாபரோ ஓரளவுக்கு எல்லாமே பேலன்ஸ்டாக இருக்குங்க ஸோ நீங்கள் காலேஜஸ் அண்ட் யூனிவர்சிட்டிஸ் தேடும்போது லைக் அந்தந்த எந்த ஊரில் இருக்குன்னு நீங்கள் செக் பண்ணுறது ரொம்ப முக்கியம் அண்ட் ஆல்சோ அந்த ஊரில் என்ன இருக்குன்னு பார்க்குறது அதோட ரொம்ப முக்கியங்க ஸோ நான் இந்த வீடியோ பண்ணுறதுக்கு மெயினான காரணமே வந்து நிறைய பேர் வந்து தப்பான கைடன்ஸ்லையும் சரியாக ரிசர்ச் பண்ணாமலையும் இங்கே படிக்க வந்துடுறாங்க அண்ட் வந்ததுக்கு அப்புறமா நான் ரொம்பவே ஸ்ட்ரகிள் பண்ணுறாங்க ஸோ அந்த ஒரே காரியத்துக்காக பீப்புளுக்கு வந்து ஒரு அவேர்னஸ் க்ரியேட் பண்ணணும் அண்ட் ஆல்சோ இந்த மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணால் அவங்க இன்னும் டீட்டெயிலாக போய் ரிசர்ச் பண்ணுவாங்க ஒரு யூனிவர்சிட்டி இல்லை காலேஜ் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அப்படின்ற ஒரே நோக்கத்தில் தான் நான் பண்ணேன் பட் ஆல்சோ இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு இன் லைக் பிரயோஜனமாக இருக்குன்னு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணிங்க அப்படின்னு சொன்னால் வேறு யாராவது கனடாவுக்கு வராங்க அப்படின்னு சொன்னா இந்த